Koçlar dikkat dikkat bu hafta bu hafta senin için gezegenler bak neler söylüyor. Şimdi ilk burcumuzdan başlayalım. Sevgili koçlar yükselen koçlar önce uyarıyı vermek istiyorum sizlere. Aşk hayatınızda daha duyarlı olmaya özen gösterin. Manevi yaralarınıza çare bulabilirsiniz bu hafta. Başkalarından, başkalarına faydalı olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz bu hafta. Ama ne açıdan ne şekilde başkalarına yardımcı olmanız gerektiğini de belirteceğim sizlere. Şimdi e, özellikle 23 e, Eylül, özür dilerim 25 Eylül 1 Ekim sürecine kadar olan zaman siz sevgili koçlar ve yükselen koçlar biz bugün... Ayın kova burcundaki seyriyle haftaya başladık. İlk burcumuz siz koçlar için de ayın kova burcunda e, seyrediyor olarak haftaya başlamış olmanız hedeflerinize ve ideallerinize daha fazla odaklanmak sizin hayatınızda hız kazanmanıza etki edecek ve neden olacak. Merkür'ün Jüpiter ile olumlu üçgen açısıyla Kişisel finansınızla ilgili şans etkileri hissedebilirsiniz. Kendi burcunuzda süper dolunayın oluşmasıyla hayatınızın merkezine kendinizi yerleştirmeniz gerekiyor. Özellikle benim onlara tavsiyem bak aşkta beş yıldızları var, hı hı. E, parada beş yıldızları var, sağlıkta beş yıldızları var ama e, öfke problemi. Ee, yolunda giden her şeyin yolundan çıkmasına neden olabilir. Özellikle haftanın ilk üç günü birlikte aynı ortamda çalıştığınız, birlikte iş yaptığınız iş arkadaşlarınızla lütfen aranızdaki kontağı dengelemeye çalışın. Ee, dostlarınızın, arkadaşlarınızın daha önce sizlere verdiği sırlar varsa ya da Onların bildiğiniz hataları olabilir. Kendi içinizde bunları saklıyor olabilirsiniz. Ama en ufacık bir yanlış da parlayabilir. Ee, öfkeyle kalkıp zararlı oturabilirsiniz. Hani karma diyoruz ya. Başkalarının dedikodusunu yapmak, başkalarına kötülük yapmak, başkalarına haksızlık yapmak. O an için onlara zarar vermek. Onlara haksızlık yaparak onları üzmek. Öcümüzü almak, intikamımızı almak. Ama daha sonra katlana katlana yaptığınız yanlışlar bu dolunayla birlikte size geri dönecek. O yüzden insanlar hata edebilir. İnsanlar yanlış yapabilir. Bilinçli de yapabilir, bilinçsiz de yapabilir. Sonuçta e, affedici olmak ve yanlışın üstüne yanlışla gitmemeye özen göstermek... Kendi enerji alanınızı dengelemenize yardımcı olacak. Bak şansınıza şans katmak da bu hafta elinizde. Şansınızı ebedi şanssızlığa çevirmek de bu hafta elinizde. Riskli bir hafta yani. Çok riskli hafta. bir hafta. Yani e, çok öfkelenebilirler. Tamam haksızlığa hiç kimsenin tahammülü yoktur. Ama siz koçlar birilerinin size haksızlık ettiğini gördüğünüzde Size davranıldığı gibi davranmayın kimseye bu hafta. Hı hı. Affedici olmaya, onların yaralarını deşmemeye, haklarında konuşmamaya, iş hayatınızı, çalışma dengenizi bozmamaya özen gösterin. Eğer bunlara dikkat ederseniz oldukça şanslı bir haftadasınız. Ama ihtiraslarınızın kurbanı, olma olasılığınız çok yüksek. Yani kendinizi trafikte hissedin. O ışık ne zaman yeşile dönerse o zaman yolun karşısına geçin. Sakın koşmayın. Eğer ki birilerine çarpmak istiyorsanız daha sonra onların size double çarpmasına izin vermek istemiyorsanız nefsinizin esiri olmamaya, hırslarınızla hareket etmemeye özen göstermeniz gerekiyor. Aynı zamanda e, maneviyatınızı çok arttırın. Ben bir koç burcu olsam bu hafta bol bol derin derin nefes alarak sürekli estağfurullah el azim çekerdim. Öfkelendiğim anda 
şükretmek için Fatiha suresi okurdum. Kendimi selamette hissetmiyorsam, bir koç burcu olsaydım Allah'ın en güzel isimlerinden biri ya selam çekerdi. Dolayısıyla maneviyatınızı güçlü tuttuğunuzda enerji alanınızı güçlendireceksiniz. O zaman haftanın spotu. Huzur, aşk, şans istiyorsan sakin ol, frene bas. Sevgili koç güzel bir hafta olsun. Ne düşünürsen onu yaşarsın bu hafta. Dikkat ettiklerin e, inşallah e, sonuç versin ve gönlüne göre böyle ağız tadıyla geçireceği bir hafta olsun. Efendim boğalar ve yükselen boğalar. Dikkat dikkat sevgili boğa bu hafta enlerde hiçbir yerde yoktun. Ama e, kötü bir hafta da değil. Evet. Bir tek iş konusunda dikkat uyarılar etmen gereken var. alanlar var. Sevgili Boğa'nın uyarılarına geçelim. E, riskler ve abartılarla dolu bir haftaymış bu hafta. <gülüyor> Aslında normalde e, bir Boğa Burcu için huzur çok önemlidir. %100. Onlar böyle hava atmayı sevmez. Kendini ispat etmek için uğraşmaz. Onun için en büyük... Mutluluk huzurlu olmaktır. Sadelik. Ee, sadelik ve huzur e, bulunduğu alanda da bunu oluşturmaya çalışır. Doğru. Ama maalesef bazen çevrenizde negatif enerjilerle beslenen insanlar olabiliyor. Siz huzurluyken onların huzurlu olması için istediğiniz kadar çabalasanız da didinseniz de mutsuzlukla beslenen bir insanı mutlu edemezsiniz. Şimdi bu hafta nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Risklerden ve abartılardan uzak durun. Kendinizi ispat etme fırsatları bulabilirsiniz. Gereksiz harcamalardan da uzak durmanız gereken önemli bir haftadasınız. Şimdi e, sizler para kazandığında maddi imkanı yeri, yerinde olduğunda en iyi yerde gezmeli, en iyi yerde yemeğini yemeli. Ama sıkıntıya girmeyecekse emniyet onun için çok önemlidir. Evet. Doğru. Bak emniyet çok önemlidir onun için. Tamam, bugün kazandım. En güzel restorana gideyim. En iyi yerden alışverişim yapayım demez. Ee, gerçekten kendini güvende hissediyorsa e, ruhsal kalitesine verdiği önemi yaşam kalitesine de verir. Dolayısıyla bu hafta ne yönlerde riskler ve abartılar yapabilirsiniz? Harcamalarınızda. Yani anlamsız alışverişler yapmamaya Planlı programlı parasal harcamalar yapmaya lütfen özen gösterin. Pişman olmamak için. Sizler de 12 burcumuzun etkilendiği gibi ayın kova burcundaki seyriyle haftaya başladınız. Dolayısıyla kariyerinize hiç olmadığı, olmadığınız kadar odaklanma haftasındasınız. Çalışmak, para kazanmak. Fark edilmek ve kendinizi ispatlamak manevi anlamda en büyük mutluluğunuz, en büyük huzurunuz olacak sizin. Şimdi Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açısıyla hayatınızın genelinde şanslı iletişimler kuracaksınız. Yani sizi anlamayanların bile sizi anlayabileceği bir haftada olacağınız için içsel huzurunuz artacak. Şimdi diyeceksiniz ki aşka niye üç yıldız, e, parada niye üç yıldız, sağlıkta niye üç yıldız? Risk alma riskiniz çok sağlıkta olduğu için. Sağlıkta üç yıldız mıydı? Bir gelebilir mi? Pardon, Yo, sağlıkta yok, beş. sağlıkta beş özür sağlıkta dilerim. Beş. Aşkta beş, e, parada e, üç, ben yanlış yorumladım özür dilerim. Bak, ben de yıldız nasıl çekmişim? Aynen ya. öyle. Şimdi aşk hayatınızda kalbi boş olan bir boğa burcuysanız, öncelikle... Ee, geride bıraktığımız son iki hafta başlamış ilişkilerinizi noktaladınız. Ya da hayatınıza girmiş olan bekar bir hanımsınız, bekar bir kadınsınız. Flört ediyordunuz, arkadaş oldunuz ya da sevgili oldunuz. Belki evlilik, beraber yaşama planı yapıyordunuz. Hayatınızdaki kişiler e, yalnız kalmaya ihtiyacı olduğunu, belki işini bahane etti... Belki şuurunu bahane etti, hayatınızdan çıktı gitti. Bu hafta tekrar geri gelecek. Şans vermenizde fayda var. Çünkü kendi içsel dünyalarında kendileriyle ilgili yaşadıkları belirsizlikleri çözmek, itmiş, çözmek için geri gitmiş olanların bu hafta geri dönüşlerinde ciddi anlamda samimiyet olacak. O yüzden yanılgıya düşmeyeceksiniz. 
belki birçok boğa geçtiğimiz hafta pazartesi şok etkisi yaşadığı haberler <gülüyor> ve durumlar. <gülüyor> Çok ben genelde şok oldum yaparım ya. Şok etkisi yaşadığınız olaylar ve durumlar bu hafta aa dedirtebilir size. Yani bir hafta önce onur gurur meselesi yapıyordu. Şimdi tıpış tıpış geri geldi. Ama ego güzel bir şey değildir. Ee, hava yapmayın, egolanmayın. Ee, mümkünse nefsinizin esiri olmamaya, e, ne istediğini bilmeden çıkıp gitmiş olanların e, kendi akıllarını ve zihinlerini toparlayarak size dönüş yapmaları şans verdiğiniz takdirde birçok şanslı e, meselenin sorundan çıkıp net bir ilişki dengesine girmesine etki edecek ve olumlu da olacak. Aynı zamanda e, Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açılısı e, onların hayatının genelinde zaten bak gitmiş kişilere şans verirlerse iyi iletişim kuracaklar. Terk ettiğiniz birilerini arasam mı aramasam mı bugün mü yarın mı şeklinde kendi içinizde sessiz sorularınızla boğuşuyorsanız Ara sizler diyorsun. çünkü hiç kimseye içinizdeki meseleyi sormazsınız. Boğa kendine sorar cevap alır. Sorar sorar sorar. Hadi ara. Gurur yapma. O bak en önemli şey nedir biliyor musunuz? Omurgalı duru şahsiyetli bir kadın kararlı bir adam oluştur. Üf püf meseleleri gurur yaparak yolunda yürüyecek ilişkileri ilişki olmaktan çıkarmayın. Nedir yani gurur karnınızı mı doyuruyor? Gurur kalbinizdeki acıyı mı alıyor? Gurur meselesi yapmayın haftanın spotu. Barışmak istediğinizle barışın, görüşmek istemediğinizle de görüşmeyin. Bu hafta diyorsun Kararlı affedici ol. olun, kararlı olun. Kararlı ol. Evet, affetmek güzel şeydir. Ne güzel. Yani... Affetmek e, belki geleceği değiştirmez, pardon geçmişi değiştirmez ama gelecek için bir yol açar sana. Tabii ki, kesinlikle. Günü hafifletirsin. İnşallah sevgili Boğa. Kandırılmadıysa, aldatılmadıysa. Ha, çok önemli bir şey olmadıysa. Şans versin. Peki. Sadece ve sadece şans ver. Masumca bekle, gör. Peki. Hadi şansınız açık olsun sevgili boğalar. E, affetmeniz gereken bir haftadasınız. Bunu sakın unutmayın. Yani biliyorsunuz her zaman Nuray böyle demiyor. Genelde hep şeyler. Aman hani e, metro ile giden retro ile <gülüyor> retro ile giden metro ile döner diyordun falan değil mi böyle? Şey var. Affedilmesi ee, gereken durumlar olduğunu söylersin. Valla e, terk edip. Gitmiş adam için gözyaşı dökmüş olabilirsin. Aldatılsan da geri dönsün diye dua etmiş olabilirsin. Ee, o tarz adamlara asla şans vermeyin. Aldatan herkesi aldatır. Doğru. Kesinlikle. Ama bir, ufak tefek bir tartışma, bir kavga ya, olmuştur. Geri döneni insan kabul ediyorsun. Bazen ilişkiye hazır hissedemeyebilir. Yersiz kıskançlıklar yapabilir. Bunu hepimiz yapalım. Bitti bu sefer asla. Peki iş için de bu geçerli olmayalım. mi? Her şey için geçerli. Tamam. Ya iş içinde, aşk içinde, belki ikili ilişki, arkadaşlık içinde. Tabii ki, tabii affedici ki. Affedici oluyorsun. Yani utanmamak için sonra bir daha asla dönmeyeceğim. <gülüyor> Kesin kararlar yapmayın. Akşam verdiğiniz karar sabah pişman olmanız neden olur. Bir de galiba hayatta olur. büyük konuşmamak gerekir. Hiçbir Herhangi şey başımıza için. ne geleceği Hiçbir belli şey değil. Hiçbir şey için. Efendim bu haftanın en nerinde zirvede olan iki gözümüzün çiçekleri sevgili ikizler. Aa bu hafta bir şey söyleyeceğim. İkizler size ne oldu? Onların şansı döndü. Aa. İkizler ve yükselen Ciddi ikizler. Ciddi anlamda şansı döndü. Hangi açıdan? Her yönde. Nasıl? Aşk, para. Ne diyorsun? Tabii tabii Anlat şansı birazcık. döndü. Sen de boğa, yükselen ikizler. Hmm. Ben de bir şeyin döndüğü yok ama. Ee, dönmeye başlıyor efendim. <gülüyor> Bak bir şey söyleyeceğim. Siz astrologlar hep bunu böyle söylüyorsunuz. Bakıyoruz hayatımızda bir şey olmuyor. Her her hafta Nuray'ı sıkıştırıyorum. E Nuray'a bu hafta bir şey olmadı <gülüyor> ne oldu diye. Bekliyoruz. İkizler. Bir anda bir anda açıl susam açıl. O kadar. Kesinlikle ve kesinlikle bir Peki. anda. Sevgili ikizler için tavsiyelerin, önerilerim. Evet bu hafta çok güzel bir haftadalar ama sen güzellikler içerisinde de çok ciddi uyarılarda bulunuyorsun. Tabii ki. Ne bekliyor ikizleri? Şimdi e, yükselen ikizler, güneş yani kendi burcu ikizler olanlar. Hatta ay burcunuz bile ikizler olsa zihinsel e, yargınız bu hafta mükemmel. Ne demek o zihinsel yargınız? Şimdi... Öyle miydi böyle miydi değil. Daha empati yaparak. Hmm. Daha içsel netliği yaşayarak. İşte böyle düşünmüştüm ama bunun nedeni buymuş. Yanılgılardan arınıyorlar. Tamam. Netlik kazanıyorlar. 
tam anlamıyla. Uzun vadeli planlar yapabilirsiniz kor korkusuzca, engelsizce. Her konuda uzun vadeli plan planlar yapabilirsiniz. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak öyle bir rahatlayacaksınız ki. Oh. Uzun süredir bakın e, belki akşamları gün içi anlayamıyorsunuz. Çalışmaktan, koşuşturmaktan. İlle iş hayatınızın olmasına gerek yok. Belki bir ev hanımsınız. Çocukla, yemekle, evle, temizlikle uğraşmaktan. Ne zaman ki gece yatağa yattığınızda ay ne kadar kasılmışım dediğiniz zamanları hatırlayın. O kasılmaların hepsinden bu hafta arınıp özgürleşiyorsunuz. Özellikle haftaya ayın koç burcunda ilerlemesiyle başlamış olmanız sizde 12 burç gibi... Hukuki konulara odaklanabilirsiniz. Hukuksal, belki bir dava açmayı düşünüyordunuz. Bunun gereksiz olduğuna karar verebilirsiniz. Belki bir dava açmak isteyip e, ne yapsam diyordunuz açmalıyım diyebilirsiniz. Hmm. Netleşeceksiniz. E, haklarınızı elde etme, haklarınızı alma, kayıplarınızın kazanç olarak size... Geri dönmesi konusunda şahane bir haftadasınız. Aynen güzel. Neyi kaybettiysen onu bulacaksın. Kayıpların sana geri döndüğünde elde edeceğin imkanlar manevi anlamda şükrüne şükür katacak. Ki sizler hareketli, enerjik, konuşmayı, paylaşmayı seven burçlarsınızdır. Özellikle e, arkadaşlıklarınızda kırgınlıklarınız, dargınlıklarınız oluştuysa ya da öyle bir süreçten geçiyorlar ki ikizler gönül olarak birilerine kırılıyorlar içlerinde bazı kırgınlıkları netleştirip bazı insanların notunu verip kenardan izlemeye başladıkları bir süreçteler. Dolayısıyla şimdi Jüpiter'in e, özellikle e, Merkür'ün kendi yönetici gezegenleri Merkür'ün Jüpiter ile olumlu üçgen açısıyla ne hissediyorsan istediğin gibi elde edeceğin, planladığın her şeyi yaşayacaksın. Aklı sıra sosyal çevrende e, hadsiz net olamayan, hadsiz hadsiz davranmış olan kişileri fark ettiğin bir süreçtesin. Belki iki ay önce bunu fark etseydin yüreğin acıyacaktı. Aman diyorsun şu an herkes öyle güzel deyip geçiyorsun. Kimseyi kafaya takmıyorsun. Gerçekten öyle. Yani eskiden büyüttükleri, yaralandıkları, ah kalbim sıkışıyor dedikleri tavır ve davranışları samimiyetle söylüyorum önemsemiyorlar. Onun da huyu bu işte etrafında böyle biri de dursun. İlla hayatımın merkezinde bulunmak olmak zorunda değil diyerek düşünüyor ve hiç olmadığı kadar. Sofrasında kim olmalı, evinde kim olmalı, kalbinde kim olmalı, uyuduğu uykuda yanında kim olmalı. Öyle seçici bir süreçteler ki hayatlarında seçtikleri her şey onların ödülü. E kayıpları kazanıyorsun. Aşk konusunda derin bir sevdanın içerisindesin. Kocan evliysen karından kocandan görmediğin desteği görüyorsun. Şans seninle birlikte haftanın spotu hep kıymetini bil. Hep değerli olduğunu kendine hatırlat. Evet. Öyle de güzel böyle de güzel. Evet her şey çok güzel. Sekizler bu modda bu hafta galiba değil mi? Evet öyle de güzel böyle de güzel. Öyle de güzel böyle, böyle de, de güzel. güzel. Güzellikler hep seni bulsun. 12 Burç için bizi izleyenler arasında. Efendim sevgili takipçilerimiz kıymetli seyircilerimiz pazartesi gününe beraberce başladığımız bu haftada diliyorum ki tüm güzellikler gelsin sizi bulsun. 12 burç için hem güneş burcunuz hem yükseleniniz için çok önemli açıklamalar var. Nuray Sayarı yeni haftaya başlarken 12 burcu tek tek uyarıyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel güzel mesajlar göndermişsiniz bize. Nuray ablacığım seni çok seviyorum. Teşekkür İzmir'e gel demiş. İnşallah. Sevgili Eda. Nur abla ve Nuray abla buraya gelmek ister misiniz? Artvin'den yazıyorum size demişler. Artvin'e selam olsun. Selam Artvin'e olsun. gittin mi? Gittim. O kadar güzel çok bir güzel. yer ki. Çok Artvin'e güzel. geldiğimde şunu fark ettim. Dedim ki Allah'ım yeşilin böyle bir tonu da mı varmış? Muhteşem. Artvin'e selam gönderiyorum. Antalya selam olsun Antalya'da. Nur Hanım Antalya'dan sizi izliyoruz. Ve hiçbir 
e, burç programımızı kaçırmadan izliyoruz demişler. Herkese selamlar sevgiler. Yazmaya devam edin. Ben de okumaya devam edeceğim sevgili takipçilerimiz. Efendim bu hafta en şanslılar listesinde en paralılarda yine zirvedekiler arasında olan çok sevdiğimiz canlarımız ciğerlerimiz yengeçlerimiz bu haftaya nasıl başlıyorlar? Bir alkış hak etmiyorlar mı yengeçler? Evet. Ha? Kesinlikle. O kadar güzel bir haftaya girdiniz ki. Sen de çok şanslısın yükselen yükselen yengeç. yengeç. Yengeçler ve yükselen yengeçler hadi bakalım gelsin bu hafta sizin için beklenen haberler. Valla bu hafta yengeçlerin yoğunlaşan hislerinizi açığa çıkacak. Hı hı. İnanılmaz bir sezgisellik söz konusu. Yeni kişiler ile hoş başlangıçlar yapabilirsiniz. Kalbi boş olan bir yengeç bireyiyseniz her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Şimdi hep söylüyorum bunu. Kabullenmek kesinlikle akışa bırakmaktır. Kabul etmeye mi etmemeye mi çalışın? Kabul, her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Orada yanlış yazmış arkadaşlarımız. Etmemeye kabul etmeye çalışın. çalışın. Tamam. Yani kabul etmemeye çalışın değil. Hı hı. Her şeyi olduğu gibi kabul etmeye çalışın. Direnç göstermeyin. Kabullenmek acizlik değildir. Kabullenmek direnç göstermeyi bırakıp sakince her ne konuda zorluk yaşıyorsanız akışa bırakıp olması gerekenin olduğu gibi olmasına kolaylıkla izin verip müsaade etmektir. Kabullenmek. Şimdi 12 burcumuzun etkilendiği gibi sizlerin de haftaya ayın kova burcunda İlerlemesiyle adım attınız. Alacaklarınız, ödemeleriniz konusunda yoğun düşüncelerle güne bugün başlamış olabilirsiniz. Kredi borcunuz varsa krediniz, elden aldığınız parasal borçlarınız varsa onlar. Ödemelerinize odaklanma haftasındasınız. Odaklanırken panik Endişe yapmayın. Zaten çok şanslı bir haftadır. Para gelecek diyorsun. Zaten Akışta kal. gelecek. Akışta kal. Ee, yani ödemelerinize çok odaklandığınız bir hafta bu hafta. Korku ve panik yaptığınızda, endişe ve kaygı barındırdığınızda şansınızın bölünmesine, enerjinin değişmesine neden olursunuz. O yüzden sakin olmaya, her şeyi akışa bırakmaya Süper. özen gösterin. Merkür'ün Jüpiter ile olumlu üçgen açısıyla eğlenceli davetlere ve organizasyonlara katılabilirsiniz. Ki yengeçler evini sever, yengeçler yuvasını sever, yengeçler çok böyle dışarıda elle revaya olmayı seçmez ve tercih etmez. Aa. Ama tabii yani sevdiği biriyle bir arada olmak, vakit geçirmek onu daha çok eğlendirir. Fakat bu hafta o kadar çok kalabalık ortamlardan ve organizasyonlardan davetler alacaklar ki Nur, kalbi boş olan bir yengeç hiç ummadığı katılacağı davetlerde yeni dostluklara, arkadaşlıklara da başlayabilir, yeni aşklara da adım atabilir. Yani hiç ummadığınız anda ve zamanda e, ilk gördüğünüz, bunu ben danışanlarımdan çok duyuyorum, Nuray Hanım, Karşılaştığımda ben bu kadınla evleneceğim dedim. Nereden dedim bilmiyorum. İç ya ses. da iç ses. E, ya da bir beyle karşılaşıp ben bu adamla evleneceğim iç ses. İşte sezgilerinizin bu hafta o kadar yoğun bir sürecindesiniz ki karşılaşacağınız kişilerin kaderiniz olacağını fark edip söyleyeceksiniz. İşleriniz yoluna giriyor. Haftanın spotu. Sakince akışta kalın. Her konuda. Benim de çok garip tam tersi çıkmıştır biliyor musun? Bununla asla evlenmem dedim. Herkes de evlendim. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak. Yani dedim ki güneşli ay gibiyiz. Hani asla olmaz dediğim. Herkes de evlendim yani. Ben de Tövbe. Ha, sanki sen de on kere evlenmiştin. İki herkes. kere evlendim işte e, yani. Iki Ama şey ikisi değil. de gerçekten yok. Hani asla düşünmediğim. Nasip. Nasip. Öğretiler. Öğretiler tecrübeler. Sana öyle olmuş muydu mesela? Ben de asla ayrılmam demiştim. Asla ayrılmam başka bir şey de mesela görüp ay bu benim hayatımın erkeği demiş Yok miydin? ben bırakmam demiş. Yok öyle hayatıma bu benim erkeğim diyeceğim. <gülüyor> bu bir şey. Ne yok öyle öyle biri yok. Yani ben e, 
başka bir gezegenden filan gelmeli. <gülüyor> ne diyorsun? Mars'tan mı gelir, Jüpiter'den mi gelir bilemiyorum. Ben kaliteli yalnızlığımla çok mutluyum. Ben kal orada hayatım. Ben bu o kadar mutluyum ki şahane. <gülüyor> Ay, sosyal medyada şey senin e, <gülüyor> kepslerini ya. yapıyorlar kaliteli yalnızlık diye çok tabii, tatlısın. Tabii. Şahane bak eziyet etmiyorsun kendine. Merak etmeden yaşıyorsun. Zor ya. Olur mu canım yalnızlık Allah'a mahsus. Tabii ki ne vakti gelsin yalnızlık. şu 2025 bir an önce gelsin. 2025 de mi? Tabii tabii 2025. Senin burcun özel mi herkese özel? Benim mi? haritama özel. Ha, senin haritama. Yani hı hı diyerekten. Peki hadi bakalım. Şahidim sen olursun inşallah. Ay i̇nşallah hadi bakalım. Vay. <gülüyor> Demek ki var bir şeyler. Hayır. Gelecek ve o zaman. Ben ha, benim, daha, o, benim o. çocuklarım da evlenmemi istiyorlar. Ama ben aşk evliliği yapabilirim. Ve çok güçlü bir adamla yapabilirim. Yani ben benim standartımın çok üstünde olması lazım. <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim. Ben pazarlı yani şey yapıyorum hani asla. Ne yapıyorsun? E, planlıyorum bunu haritamda Aşkın da görüyorum. Aşkın olur mu ya? E, şimdi, Niye parası adamla beraber olmaz mısın? Hayatta olmam. Adam mı bakacağım? Gerçekten mi? Allah korusun. Gücü olmayan adam ne olacak ya? Ben zaten... Ama sevgi aşk falan? Ay yok Nur. Bu bak burada tepki alıyorum ama hakikati söylüyorum ben. Hayatım e, ben... Çalışarak malını mülkünü yapmış bir kadınım. Tamam. Ee, güçsüz bir adam gelecek yanımda eziklenecek. Eziklenecek. Bana benim standartımı sunabilecek biri gelmesi lazım. Benim standartlarımdan faydalanacak biri değil. Benim standartımdan kim faydalanabilir? Kardeşlerim, annem, çocuklarım. En sevdiğim arkadaşım. Peki mesela 12 burcun içine baktığın zaman böyle standart hani e, paraya... Aşk değil de paraya daha çok önem veren burçlar hangileri? Zengin sıralarsan? erkek ve e, disiplinli oğlak. Yay. E, ya hem parayı eğlendirir. önem verir mi? E, çok parayı mevzu etmez ama verir önem kesinlikle. Ama mesela... e, benim de haritamda bir yay var inşallah. Öyle mi? E, oğlak var geleceğimde. Vakti var zamanı var şu an değil. Oğlak erkeği. Oğlak erkeği kesinlikle. E, zaten benim oğlum ergen. Benim evime bir erkek giremez şu anda. Arkadaşım olması bile yasak bana. Neden? Benim çocuğum üniversiteyi kazanacak. E, hayatını oturtacak. Ben bir anneyim. Öyle bir şey, lüksüm yok. Her şeyin öncesinde benim çocuğum geliyor. E, tabii canım. Benim psikolojim bozulduğu vakitte benim psikolojim çocuğuma yansı. <gülüyor> Diyorsun ki psikolojimi bozarsanız psikolojinizi bozarım. Ben. <gülüyor> ben adamı. <gülüyor> Var ya bu mafya. Kabak gibi oyarım. <gülüyor> Hem de şık bir şekilde kameraman <gülüyor> arkadaşımızla gidiyor. <gülüyor> tamam hadi çıkalım burada. Dürüstüm Ay. dürüstüm ben doğruyum. Evet, evet. Doğru Gerçekten... bir adam gelecek beni kaldırabilecek taşıyabilecek. Vay. Bir de evlenmiş ayrılmış olmayacak. Eşini ölümle kaybetmiş olabilir ya da bekar bir beyefendi gelebilir. <gülüyor> Hedef güneş. Evet Ay, iyi <gülüyor> adamı hangi kadın boşara yok. Canım niye İstisnalar öyle diyorsun sen? İstisnalar kaydeyi bozma. Ama yıldan, hayır canım. Her boşanan adam. Yıllardır veriyorum. Hayatım her boşanan adam kötü adam mı? Ay yüz kişinin içinde üç tane. Niye? Hiç. Peki boşanan her kadın kötü kadın mı yani? Hayır. Ee? Kadın boşanmamak için elinde. Bak bir kadın bir adamı zor bırakır. Erkek gibi gittim gidiyorum demez. Kadın bitirir ve geri dönmez. Hı hı. Anladın mı? Ee, zor gider tam gider. Ee, bu hayatta. Problemli erkekler olduğu kadar sorunlu kadınlar da var. Dilerim onlar birbirini bulsunlar. Bizim gibi iyi insanlardan uzak kalsınlar. Amin. Amin. Ha buradan e, maddi durumu olmayan beyler bana gücenmeyin. Zaten sizin standartınızda biriyle evet. olamam diyorum ben. Ben benim standartımın üstünde biriyle olabilirim gelecekte. Yani bu sefer yazıyorlar fakirlerine aşık olmaya hakkı yok mu? Benim gibi bir kadına aşık olmaya hakkı yok. Allah tamam peki bu, bununla ilgili söyleyecek çok cümlem var ama e, vakitten çaldığım için söylemiyorum. Tamam peki hala tamam ama ben doğruyu söylemek zorundayım. E, ben e, senin dediğin gibi antin kuntin konuşamam. Benim durumum bu. Peki tabii saygı duyuyoruz neticede açık ve net duygusunu yani. ifade ediyor. Peki aslanlara geçelim. Aslanlar da biliyorsun hiç sevmezler yani böyle lüksü sevmezler. A hayatım onlar bu Parayı hayata sevmezler. onlar bu hayatı hak ettiğini yaşamaya gelmiş olmanın 
farkındalığı ve bilinciyle yaşıyorlar hayatı. Sever değil mi Aslan? Çok sever. Kesinlikle çok Oo, sever. Her yıldız beş. Süper. Çok şanslı bir hafta da onlar da bu hafta. Şimdi sevgili aslanlar, yükselen aslanlar. Önce uyarılarınızdan bahsetmek istiyorum. Küçük ama sizi mutlu edecek hediyeler alabilirsiniz bu hafta. Bir ilişkiniz varsa, evli bir aslan burcuysanız size gelen hediyenin anlamına bakın lütfen. Ee, beğenmeseniz bile beğenin. Çünkü ilişkinizde kırgınlığa neden olursunuz. Oysa ki her şey çok yolundayken. İş arkadaşlarınızla huzurlu ve uyum e, içerisinde çalışacaksınız. İlgilendiğiniz her konuda olumlu sonuçlar alabilir ve elde edebilirsiniz bu hafta. Biliyorsunuz ay haftaya karşıt burcunuz kova burcundaki ayın seyriyle adım attınız. Dolayısıyla... Evlilik ve ikili ilişkilerinizde hiç olmadığınız kadar odaklanarak evli olan aslanlar, ilişkisi olan aslanlar uzun bir süredir iş hayatlarından, kariyerlerinden, ailevi sorumluluklarından, geçmişin getirdiği yüklerden ilişkilerinizi ihmal etmiştiniz ya da zaman ayıramamıştınız. Bilinçli ihmal etmeseniz bile ve bu hafta Ayın kova burcundaki seyriyle haftaya başlamış olmanız, süper dolunayın koç burcundaki etkisi, ilişkinize, evliliğinize odaklanarak hatalarınız varsa bunları telafi etme fırsatlarını önünüze getirecek. Dolayısıyla kırgınlıkların, aslanların hayatında dargınlıkların, sorunların ve problemlerin sona ereceği bir hafta. Güzel. Bu da onların içsel huzurunun yükselmesine olumlu yönde etki edecek. Süper. Merkür'ün Jüpiter ile olumlu üçgen açısıyla iş ve çalışma hayatınızda özellikle kariyerinizde gerçekleştireceğiniz istekleriniz, planlarınız, projelerinizde önemli başarılara imza atacaksınız. Zaten siz aslanlar yaşadığınız her şeyi imzalar, mühürlersiniz. Örneğin bir aslan kadınıyla birlikte olan bir erkek mühürlenmiştir. Ömrünün sonuna kadar o kadını unutamaz. Aa. Bak kovalarla, aslanlarla, boğalarla birlikte olup ayrılanlar imzalı kişilerdir. Mühürlenmiştir onlar artık. Bir Bitti. daha sırala kova. Boğa, kova, aslan yaşayıp bitirdiği ilişkiye mührünü basar. Gider gider geri gelir. Gelmese bile kendi içsel dünyasında bunlarla ilişkisini bitirmiş kişilere ağıt yakar. Ha, Kesinlikle o kadar, yani. o kadar. Dolayısıyla Aslan bu hafta yaptığı her türlü projeyi geliştirme ve gerçekleştirme konusunda çok şanslı olacak. Önemli başarılara imza atma haftasındasınız. Sevgili aslanlar, süper. Koç burcunda süper dolunayın oluşmasıyla yurt dışı bağlantılı işleriniz varsa olumlu yönde gündeminiz bu konularla keyif verecek bir şekilde hareketlendirecek hayatınızı haftanın spotu. Gelecekle ilgili planların daha çok arttır. Haftan güzel geçsin sevgili aslan. Şimdi bu haftanın en çok zorlananı başta Başak. ve işte sevgili Başak. Önce bir tablonu görelim. Ee, ekran başında bizi izleyenler arasında başaklar tabii ki var. Onları buradan görüyorum, hissediyorum. Aşk konusunda berbat bir haftadasınız. Ama biz tabii ki hep burada kötülerden haber vermiyoruz, kötülüklerden. Şimdi bu tek yıldızı nasıl beş yıldızla çevirebiliriz ve nasıl aşk hayatınızda istediğiniz e, ilişkiyi yaşayabileceğinizi az sonra Nuray Seyir'e anlatacak. Bir de bugün programımızın sonunda gerçek aşkı bulma ritüeli yapacağız. Evet. Gerçekten aradığım sevgiyi, aradığım aşkı, aradığım ilgiyi bulamıyorum diyenlerdenseniz program sonunda Biliyorsunuz yaptığı ritüellerle kendi hayatını değiştiren sevgili Nuray Sayar'ı bugün gerçek aşkı bulmak isteyenlere bir ritüel verecek birazdan. Sevgili Başaklar tablonuz geldi. Aşkla gerçekten bir yıldızınızı nasıl beş yıldız yapacaksınız? Diğer tabloyu da görelim. Neye dikkat etmeniz gerektiğini? Şimdi bu hafta 
bazı konularda menfaat sağlama olasılıkları çok yüksek. Ne, ne, Bunu net konuyla? söyleyeyim iş hayatlarında. Şimdi ani kopuşlar yaşayabilirsiniz. Ilımlı olun lütfen. Gizlilik sizin için çok önemli olacak. Ee, ama sosyal hayatınız ve arkadaşlıklarınızda, ilişkilerinizde birilerinin arkanızdan konuştuğunu duyacaksınız. Ve hayatınızdaki insanların maskeleri düşecek. Ciddi anlamda sosyal çevreniz, aşk hayatınız, evliliğiniz... İş hayatınızda birlikte çalıştığınız komşuluk ilişkileriniz, iletişimle ilgili her alanda görünen yüzlerin görünmeyen taraflarını göreceğiniz için üzüntü, hüzün, keder yapabilirsiniz. Şimdi üzülen birine de canını sıkma, üzülme, kafaya takma demek çok sinir bozucu bir şey. Çok da saçma ayrı. Saçmadır yani. Ağlıyorsa ağlasın. Zaten elinden onu gelse başarabilsin üzülmeyecek. Zaten anlatmaz. Dolayısıyla bu hafta başaklarla arkadaşlık yapan ya da başak kardeşi ablası annesi olan kişileri uyarıyorum ben. Asıl uyarım başaklarla yaşayanlar. Başaklarla birlikte olanlar. Onların iki yüzlülükleri görmesi. ihanetlere uğraması. Arkalarından dönen oyunların önlerine dökülmesiyle sarsıntı yaşayıp geçirmeleri, gözyaşı dökmelerine, üzülmelerine, sinirlerinin, sinir sistemlerinin çökmesine neden olabilir. Dolayısıyla hep anlayışlı olun. Hayatın bir tekamül olduğunu, bunun bir sınav olduğunu, her acının sonrasının bir ödülü olduğunu, belki ihanete uğrayan bir başak kadını dinleyen bir dostsun, arkadaşsın. Ona şu kelimeyi söyle. Sana bu haksızlığı yaptı yaşattı. Senin imtihanın bitti. Bundan sonra onun sınavı başlıyor. Hep öyledir. Sen üzül kederlere boğulursun, üzülürsün, sarsılırsın. Bir gün senin sınavın biter. Seni üzenlerin imtihanı başlar. Orada da ilahi sistemin işlemesiyle. Siz zannediyor musunuz ki bir başok olarak? Sizi haksızlık yapanlar, sizi kandıranlar, sizin dedikodunuzu yapanlar, sizi haksızlığa uğratanlar e, ödüllenerek yaşayacak. Hayır. E, ben şunu net söyleyebilirim. Sizin bütün üzüntünüz şu bir hafta. Ondan sonra öyle şeyler duyacaksınız ki hayretler içinde kalacaksınız. Zaten haftaya ayın kova burcundaki seyriyle başladınız. Dolayısıyla rutin çalışma hayatınıza odaklanabilirsiniz. Ne gelirse gelsin başınıza. Ne görmüşseniz görmüş olun. Bakın Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açısıyla e, kendinizi eksik hissettiğiniz alanlarda eğitebilirsiniz. Başarınıza başarı katabilirsiniz. Koç burcundaki dolunayla ne olur finansal konularda e, gündeminizi oluşturan e, parasal meselelerinizi korku haline çevirmeyin. E, ben kime ne kötülük yapıyorum? Herkesten kötülük görüyorum. Ben insanların iyi olmasını istiyorum. Ben mutluysam herkes mutlu olsun dediğini duyar gibiyim bir başak olarak. Dolayısıyla görmek, yüzleşmek, bilmek incinmeye neden olurken sen kendini bu hafta talihsiz olarak görmekten vazgeç. Sen kendini bu hafta çaresiz olarak görmekten vazgeç. Sen yaşadığın bütün zorlukların üstesinden gelebilecek kudrete, enerjiye sahipsin. Yeter ki omuzlarını düşürme. Ve yeter ki insansın, insanların seni dinlemesini, anlamasını bekleme. Ben her zaman ne diyorum? Kendine yaslanan yere düşmez. Birine yaslanmaya ihtiyaç duyabilirsin. Bu, buna hepimizin ihtiyacı var. Tamam ee, ama sen kendine yaslan. Sen yaşadığın şanssızlıkların hayatın boyunca sürmeyeceğine emin ol. Haftanın spotu. Her şanssızlık bir gün şansa döner. Yeter ki umutsuz olma. Şansının döndüğü bir hafta olsun. İnşallah. Hatice Hanım diyor ki şu anda sizi ağlayarak izliyorum bir başak olarak. Benim, Bu benim. cümleler nasıl Hatice Hanım'ın kalbine dokunmuşsa e, başakların zor günleri ama 
geçecek. Ne kadar sürecek? Yani bir 10 gün sürebilir bir, bu etki. On gün mü? Bir 10 gün sürebilir. Ama ben şuna çok inanıyorum. Ee, ruh kirlendiği zaman gözyaşı gözünüzden akan her bir damla yaş ruhunuzu temizletiyor. Gözünüzden o damla yaşları akıtanların da akıbetine hayır olsun. O yüzden Amin. üzülmeyin. Efendim teraziler, yükselen teraziler, sevgili Suna Duman Kaya Suna ablamız da verdi biliyorsunuz o güzel tariflerle evet. cildimizi, ruhumuzu güzelleştiren Suna Duman Kaya da terazi burcunda kızlar sizi Öpüyorum izliyorum demiş. Öpüyorum Suna ablacığımı. Ee, bütün teraziler, güneş teraziler, yükselen teraziler, Türkiye'nin daha doğrusu yeryüzünün en zarifleri Türkiye'nin diyorum yeryüzünün en zarifleri buradaysanız harika bir haftaya girdiniz. Bakalım mı terazileri bu hafta ne bekliyor? Sinirli gergin olasılığı bir <gülüyor> abartmayın diyorsun. Şimdi ha? zaten 14 Ekim'de yılın son güneş tutulması siz terazi burçları üzerinde gerçekleşecek ama şimdi bunu biz astrologlar meslektaşlarımla birlikte hep anlatıyoruz. Tutulmadığın olduğu gün değil olmadan 3 ay önce başlar etkileri. Hmm. Olduktan sonra 3 ay sonra da değişimler başlar. Şimdi bir şeyler yıkılacak dökülecek dağılacaksa. Tutulmada olmadan 3 ay öncesinde oluşur. Olup bittikten 3 ay sonra da yeniden hayatınız inşa olur. Dolayısıyla bu hafta yorucu bir çalışma temposu sizi bekliyor. Sinirli gergin olabilirsiniz. Olayları ne yaşarsanız yaşayın abartmayın. Farklı amaçlar edinebilirsiniz. Şimdi ayın kova burcundaki seyriyle haftaya... Adım atmış olmak siz teraziler için özellikle hobilerinize odaklanın diye uyarı yapıyor. Ne diyoruz? Hobisi olmayanın fobisi olur. Yani ille çıkın sokağa tenis oynayın demiyorum. Bir spor salonuna yazılın da demiyorum. Doğada da yürüyebilirsiniz. Yün alıp örgü örmeye de başlayabilirsiniz. Yani zihninizi stresten, gerilimden... Arındıracak faaliyetler içerisinde bulunun. Çünkü duygusal açlık yemek yedirir. Duygusal açlık hissettiğimizde yemeğe sarılırız, tatlıya sarılırız. Duygusal açlık özellikle yaşadığınız zorluk ve problemlerinizde oluşursa bir hanımsanız hiçbir işiniz yoksa örgü örerseniz e, o açlık etkisinden arınırsınız. Hı hı. E, ya da so çıkın sokakta yürüyün, deniz kenarında yürüyün. Bol bol yürüyüş yapın bu hafta, duygusal açlığınızın artmasını engelleyin. Ve aynı zamanda sinirli ve gergin olduğunuzda, iletişim ve ilişkilerinizde zorluk, polemik ve problemlerin oluşmasına neden olabilirsiniz. Şimdi e, belki evliliğiniz, belki aşk hayatınız nedeniyle size e, sunulan ilgiden hoşnut olmayabilirsiniz. Davranışlardan mutsuz olmuş olabilirsiniz. Belki vaktiyle haksızlığa uğradınız. İlişkinize bir şans daha verdiniz. Sinirli ve gergin davranıyorsunuz. Ee, halbuki sizi psikolojik anlamda yıpratan hocanız da olsa, karınız da olsa, kız arkadaşınız da olsa, kardeşiniz de olsa, kim olursa olsun. Hiç kimse ben senin sinirlerini bozdum, seni depresyona soktum demez. Direkt size der ki... Acaba bir doktor yardım mı alsan? Psikolojin bozuk. Ee, yani hasta değilken size e, manipüle yapılabilirsiniz. Hastaymış muamelesi görebilirsiniz. O yüzden ne olur? Hiçbir olay için, hiçbir kimse için o güzel zihninizi, o bilinçaltınızı karıştırmayın. Kendinizi buhrana, sıkıntıya, belirsizliğe, bilinmezliğe itecek düşünce ve Duygular içerisinde olmayın. Bunu başardığınız anda ruhsal güçlenmeyi kendi içinizde zaten yoğun bir şekilde hissedeceksiniz. Bir süre sonra da dert ettiğim şeylerin derdi olmadığını gördüm. Dert ettiğim şeylerin derdi olmadığını fark ettim diyebilirsiniz. Özellikle e, Merkür Jüpiter ile olumlu üçgen açısıyla... Ortak kazanç alanlarında yüksek kazançlar kazanabilirler. Ortak bir işe girdiyseniz bir terazi bireyi olarak bence şanslısınız. 
Bu iş tutacak mı? Bu iş olacak mı? Yeni kurulan bir ortaklığınız varsa ya da kurmuş olduğunuz bir iş düzeniniz varsa, ortaklaşaysa ortağımla yoluma devam etmeli miyim, etmemeli miyim? Bu işte tek mi kalmayayım, kalmalıyım, ortaklıkla mı sürdürmeliyim? Kafanızın içinde bin bir tane soru dönüyorsa o soruların cevaplarını özellikle Merkür Jüpiter'in olumlu üçgen açısıyla bulacaksınız ve yüksek kazançlar elde edeceksiniz. Koç burcunda süper dolunayın oluşmasıyla biliyorsunuz her burcun bir karşıt burcu var. Koç sizin karşıt burcunuz. Siz koçun karşıt burcusunuz. Özellikle anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili konular gündeminizi oluşturabilir. Yeni bir iş anlaşması yapabilirsiniz. Yeni bir iş kurabilirsiniz. Yeni başlangıçlarınız konusunda daha umutlu, daha huzurlu olmanıza neden olan imkan ve fırsatlar önünüze gelebilir. Hatta maddi konularda size gelecek korkusu, gelecek kaygısı yaşatan düşüncelerinizi de zihninizden tamamen boşaltarak aydınlanma ve huzur yaşayabilirsiniz. Ayrıca daha önce ortaklaşa yaptığınız bir yatırım varsa bir şeylerin gayrimenkul anlamında satılmasıyla ilgili bir beklentiniz varsa ya da yaptığınız bir yatırımın karlı olmadığını düşünüyorsanız o yaptığınız yatırımın kar getirdiğini göreceksiniz. Yaptığınız işlerden daha büyük başarı elde edeceksiniz. Haftanın spotu gelecekle ilgili ne olur daha çok plan yapın. Hadi bakalım. Bütün hayalleriniz, planlarınız gerçek olsun. Sevgili Amin, teraziler. Inşallah. Bu hafta haftanın en uyumlularında e, boğalar ve akrepler yan yanaydı ve uyum konusunda zirvedeydiler. Sevgili akrep öyle bir haftaya giriyorsun ki dikkat dikkat her şey çok güzel. Ama dikkat etmen gereken öyle alanlar var ki zaten akrebin bir içgüdüsü var, iç sesi var değil mi? Ama bu hafta ekstra, daha fazla iç sesine yoğunlaşman gereken bir haftadasın. Bir görelim bakalım. Yıldızlarını gördük. Diğer tabloyu da görelim. Evet. İçgüdülerinizin daha yoğunlaşacağı bir dönemdesiniz. Girişim yapma isteğiniz e, artabilir. Duygusal patlamalar yaşayabilirsiniz. Duygusal patlamalardan kastım ne? Şimdi düşünceleriniz, duygularınız, planlarınız, kararlarınız, niyetleriniz ve düşünceleriniz konusunda ve hususunda e, net olmak size büyük mutluluk kazandırabilir. Çevrenizde, iş hayatınızda özellikle bir kurumda çalışan bir akrep bireyseniz e, alanınız ne olursa olsun, sektörünüz ne olursa olsun Birlikte çalıştığınız kişiler ile e, girişim yapma isteğiniz artabilir. Özellikle ayın kova burcunda ilerlemesiyle haftaya adım atmak siz akrepler için evinize, ailenize odaklanmanız konusunda hayli destek verecek. E, bir akrep kadını olarak eşinizin eşyaları değiştirmesiyle ilgili isteğiniz varsa... Bu hafta mobilyalarınızı değiştirebilirsiniz. Bu hafta e, seyahat etmeyle ilgili beklentileriniz varsa bunları yapabilirsiniz. Ya da planladığınız, oluşturamadığınız isteklerinizi evli olanlar, ilişkisi olanlar partnerleriyle neyi planladılar ve yaşayamadılarsa, neyi isteyip gerçekleştiremedilerse ortaklaşa kararla bunları geliştirip gerçekleştirmekle Son derece huzurlu, son derece mutlu, son derece uyumlu olacaklar. Aynı zamanda e, çocuklarınız varsa onların hayatıyla ilgili konulara, mevzulara daha odaklanarak e, anne baba enerjisini ve sevgisini yoğun yaşattığınızın içsel huzurunda yaşayacaksınız. Ya da e, anne baba olmayı bekleyen, bu konuda çaba sarf eden bir akrep bireyleriyseniz Baba olacağınızın haberini alabilirsiniz. Hamile kaldığınızı öğrenebilirsiniz. Güzel. Güzel sürprizlerle ciddi anlamda mutluluk yaşayabilirsiniz. İnşallah. 
Ayrıca Merkür'ün Jüpiter'de olumlu üçgen açısıyla evlilik ve ikili ilişkilerde şanslı bir süreçtesiniz. Fark ediliyorum, dinleniyorum, görülüyorum. Bunun farkındayımın huzurunu yaşayacaklar. Yani belki bugüne kadar eşiniz size sizin ona söylediğiniz kadar sizi sevdiğini, önemsediğini duyamamıştınız. Ve e, bakışlarıyla sevgisini anlatıyordu. Hiç sevmediğim bir durumdur. E, beni seviyor musun der kadın. Erkek der ki anlamıyor musun? E, bakışlarımla anlatıyorum. Sözlerinizle anlatın. İşte akrepler bu hafta. Ya da tavırlarınızla. tavırlarınızla. Yani dokunsallık çok önemli. Ya O kadar güzel bir şey ki. Bu hayatta sevmek ve sevilmek en büyük şifa. Seviyor ve seviliyorsanız ruhsal enerjiniz denginleşiyor. Bütün çakralarınız doğru çalışıyor. Ama sevip sevilmediğiniz bir ortamda enerji alanınız tıkanıyor. Siz akrepler bu hafta sevdiğim gibi seviliyorum, önemsediğim gibi önemseniyorum. Ben kendime değer verdiğim gibi değer görüyorum. İçsel huzur sahip olacaksınız. Bunları netleştirerek ve yoğun duygular içerisinde olarak Koç burcunda süper dolunayın oluşması, sağlığınız ve evcil hayvanlarınız varsa onların sağlığıyla ilgili biraz böyle hassasiyet şeyleriniz olabilir ama kendi sağlığınızla ilgili oldukça sıhhatli, oldukça sağlıklı bir haftadasınız. Sadece e, bir akrep Köpek bakıyor olabilir, kuş bakıyor olabilir, kedi bakıyor olabilir. Yani evinde evcil hayvan besleyen, e, hayvanınız neyse onların sağlığıyla ve saatiyle alakalı bazı problemler oluşabilir. Bunların gelip geçici olduğunun bilincinde olun, panik ve korku yapmamaya lütfen özen gösterin. Ayrıca iş ve çalışma hayatınızda sizinle birlikte çalışıp sürekli yorulduğunu... Bahseden, konuşan bir iş arkadaşınıza e, nasıl yardımcı olmanız gerektiği konusunda kafanız çok meşgul olabilir. Bazı insanları şikayet ederek yaşadığını fark ederiz ve görürüz. Onların of. yaşam stili budur. O yüzden e, işini şikayet eden, eşini şikayet eden, çözüm bulmak istemeyen kişileri olduğu gibi kabul edin. Onları değiştirmek için, rahatlatmak için çaba sarf etmeyin. Haftanın spotu. Herkes olduğu yerde olsun, mutlu olsun. Siz karışmayın. Evet, meslektaşlarından sevgili e, Filiz Durup, astrolog. O da şu anda bizi izleyenler arasında sevgilerimizi gönderiyoruz. Selamlar, e, sevgiler. Program başında söyledik. Yani herkes astrolog olabilir eğitimini aldıktan Tabii sonra. Ki. Ve Nuray Sayar bu eğitimleri de veriyor. Valla herkesin kişisel haritasına bakması o kadar önemli, önemli bir şey ki yani, kendi kendine bakıp karar veriyorsun. Ben samimiyetle söylüyorum. 10 Ekim'de temel seviye eğitimim. Ben iki öğretmenim okulumda. Sevgili kız kardeşim Gülay Uman Aloğlu. Ben onun sağ koluyum. O benim sol kolum. Ben onun sol koluyum. O benim sağ kolum. Belki bugün bir kişiye hediye ederiz. Bir harita edelim, edelim o zaman. Yok. Yo, eğitim hediye eğitim edelim. Hediye edelim. Tamam, eğitim Dur. hediye edelim. Onu bir dakika reklamdan sonra söyleyeceğim. Tamam. Ay güzel olmadı mı? Güzel oldu bence. Bir eğitim hediye edelim. Evet. Birine bir e, istekli seyircimize N nasıl katılacağınızı reklamdan sonra söyleyeceğim. Şu burçları bitirelim. Sevgili yaylar. Evet. Bu sevgili hafta sizi yaylar bekliyor. Allahım sevgili yay. Minik minik başarılar sizi. İstediğiniz zirveye taşıyacak. Bakalım bu hafta gezegenler yaylar için neler söylüyor? Nuraycığım kulağımız sende. Şimdi sevgili yaylar, yükselen yaylar bu hafta kendinize olan güveniniz artıyor. Başkalarının düşüncelerini çok önemsemeyin. O benim için ne düşünüyor? Bu benim için ne konuşuyor? Evet ben onların gözünde nasıl bir görüntüdeyim? Bana karşı samimiler değiller. Bunları düşünmeyi bırakın. Ve siz küçük başarılar elde edeceğiniz önemli bir haftadasınız. Özellikle bu hafta e, ayın kova burcunda ilerleyişiyle haftaya başlamış olmanız, kardeşlerinizle, kuzenlerinizle aranızda sürtüşmeler, problemler yaşadıysanız, 
bu sorunların, bu problemlerin çözüm bulması konusunda hafifleyeceksiniz. Yakınlarıyla alakalı üçüncü ev konuları, kardeşleriniz, kuzenleriniz, aileye ait yakın kişilerle daha önce yaşadığınız problemler, sorunlar, e, çözüm bulunması açısından e, odaklanarak karşılıklı sorunların ortadan kalkmasına neden olan durumları yaşayacaksınız. Ayrıca e, anneniz, babanız, aile büyüklerinizin yaşam standartlarıyla alakalı e, destek olma konusunda hayal ve beklentileriniz varsa elinize geçecek maddi olarak ansızın paralarla, parasal imkanlarla ya da yaptığınız bir yatırımın karlı oluşuyla bir yay anneye, babaya e, büyük mutluluklar yaşatabilir. Anneyi ve babayı bu hafta çok sevindirebilir. Ya da anneniz babanız yoksa anne gibi önemsediğiniz, baba gibi önemsediğiniz bazı büyüklerinizin sevinmesine neden olan durumlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca Merkür Jüpiter'in olumlu üçgen açısıyla mevcut rutin çalışma sisteminizde e, işlerinizin daha çok artmasıyla gelirinizin de artış sağlamasıyla şanslı bir sürece adım attınız. Ayrıca Koç burcunda süper dolunayın dolunayın oluşmasıyla gündeminizde aşk konusu haftanın meselesi olacak. Kalbi boş olan bir yay burcu bireyiyseniz daha önce eleştirdiğiniz, daha önce kınadığınız, arkadaşlarınızın yaşadığı ilişkileri yaşamamak için e, lütfen geçmişe ait sorunları çözmeye özen gösterin. Çünkü yaylar bu dönem kimi eleştirdiyse ilişki bazında, evlilik bazında, e, o e, kınadıkları eleştirdikleri kişilerden helallik almazsa, Af özür dilemezse hı hı. onların yaşadığı şeylerin benzerlerini hayatlarına eyvah eyvah. Çünkü gezegen kombinasyonları diyor ki olabilir ya ben de profesyonel bir astroloğum. Farkındalık ve bilinç sahibi olmadan önce ben de eleştiriyordum ben de kınıyordum. Ama şimdi hiç kimseyi eleştirmiyorum. Çünkü aynı şeyi yaşamamak adına. Do olabilir insanız hepimiz hata yapabiliriz. Ne yaparsan yap tövbe et. Ne yaparsan yap telafi et. Dolayısıyla varsa yanlışlarınız, kimsenin bildiği, içinizdeki, özünüzdeki sizle sizin bildiğiniz hataları ne olur ifade edin, ortaya çıkarın, paylaşın. Kimsenin karmasına yeni başlangıçlarınızda adım atmayın. Bak bu çok önemli bir ayrıntı Nur. Helallik almalı, özür dilemeli. Ve aynı zamanda Aşk hayatınızda bunu başardığınızda sürpriz güçlü aşklara başlayabilirsiniz. Haftanın spotu. Kendi kapının önüyle ilgilen başkasının kapısının önünü görme. Evet biraz sonra gerçek aşkı bulma ritüeli verecek Nuray Sayarı. Ayrıca bir takipçimize gönüllü olan bir takipçimize astroloji eğitimi e, hediye edecek. Yani bu eğitimlere kasılınca e, 6 ay sonunda siz de bir astrolog evet, olabileceksiniz. Temel seviye kendi haritasını. Kendi haritanıza kendiniz bakabileceksiniz. Haritasını. Bir kere astroloji nedir, ne değildir evet. bunu öğrenecek. Biraz sonra nasıl katılacağınızı açıklayacağız. Sevgili oğlaklar, parayı en çok seven oğlaklar. Evet. <gülüyor> Neden öyle söyledik? Nuray Sayır'ı biraz önce ne dedi? Para İleride, konusunda. Hatta şöyle söyleyeyim. Oğlaklarla evli olanlar tabii haritasında uyum varsa bir şimdi uyum olmayan biri e, bir oğlakla mutlu olamaz. Çünkü oğlak çok tutumlu bir burçtur. Çok programlı bir burçtur ve çok disiplinli bir burçtur. E, örneğin bir yay kadını e, bir oğlak erkeğiyle mutlu olamaz. Neden mutlu olamaz? Birisi çok düzenli, disiplinli biri hadi gezelim, biri hadi oturalım dediği için anlaşamaz. Peki oğlakla kim böyle çok güzel aşk yaşar? Yengeç. Müthiş aşk yaşar. Akrep müthiş aşk yaşar. Balık müthiş güzel ilişki yaşar. Ee, ama 
e, yengeç karşıt burcu olduğu için yengeci disipline ettiğini zanneder. Ama balığı akrebi disipline eder. Yengeç mış gibi yapar. Hani yemedim ama yedim. Ama ruhunda uyumlu olan Aa, mışlar bunlar. Ruhen çok uyumlu olurlar. Peki kimle hiç yapamaz oğlak? Ee, oğlak oğlakla hiç yapamaz. Tamam. Ee, bir boğayla, e, bir kovayla yapamaz. Allah saklasın. Gerçek. <gülüyor> Kesinlikle. Ama tabii bu özgürce bir cevap da. Bakmak lazım. Mars nerede? Venüs nerede? Harita. Harita, harita. çok önemli. Peki. Yani genel anlamda söylediğimiz. Efendim gibi. oğlakların hislerini kontrol altına alması gereken bir haftada olduklarını evet. yazmışsın zaten. Hangi hislerini kontrol altına alacaklar? Aşk mı, iş mi, para mı, sağlık mı? Ee, sevgili oğlakları bu hafta gezegenler e, Şimdi, nasıl uyaracak? E, bu hafta gezegenlerin kombinasyonundaki uyarıları tek tek söyleyecek olursam. İş hayatınızda olumsuz olaylar yaşayabilirsiniz. Bunları nasıl aşabilirsiniz söyleyeceğim. Duygusal gerilimler yaşamamaya özen göstermeniz gereken önemli bir haftadasınız. Hislerinizi kontrol altına almanız gereken bir dönemdesiniz. Hı hı. Şimdi haftaya sizler de ayın kova burcundaki seyriyle 12 burcun başladığı gibi sizler de adım attınız haftaya. Kişisel finansınıza odaklanarak e, para harcarken korku enerjisi içerisinde olmamaya e, ve bolluk bereket enerjinizi yükseltmeye özen gösterin. Üzerinde çalıştığınız yoğun mücadele verdiğiniz planlarınız, projeleriniz olabilir. E, e, tabii ki mücadele verdiğiniz işlerden, çaba gösterdiğiniz her konudan. Para kazanmak en doğal hakkınız ve hiçbir şey için boşa bir beklenti içerisinde kati süretle değilsiniz. Ne istediğinizi bildiğiniz, birlikte çalıştığınız, birlikte bir arada olduğunuz ama çalışmak durumunda kaldığınız ama bir türlü ne istediğini, nasıl hareket ettiğini çözemediğiniz bazı iş arkadaşlarınız ve iş ortaklarınız olabilir. Onların... Değiştirmeye ve geliştirmeye çalışarak zaman harcamak yerine onların size neler kazandırdığını, nasıl tecrübeler edindiğini hı hı. görmeye çalıştığınızda zihinsel yorulmayı bırakırsınız. Zihinsel yorulmayı bıraktığınızda çalışmanız bu insanlarla hayrınıza ama onlarla kafaca tartışmanız iş enerjinizin düşmesine neden olur. Dolayısıyla... İş arkadaşlarınızla, ortaklaşa iş yaptığınız kişilerle kafaca tartışmayı bırakın. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, özellikle bu sayede kişisel finansınızla odaklanarak, daha iyi işler yaparak, daha iyi imkanlar ortaya çıkarabilirsiniz. Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açısıyla aşk hayatınızda kesinlikle ve kesinlikle, ee, gerilim yapmadıktan sonra şanslı günler sizi bekliyor. Dolunayla birlikte aile büyüklerinizin e, sıhhati ve sağlığıyla alakalı konular gündeminizi yoğunlaştırabilir. Ee, haftanın e, spotu korkusuz olmaya, cesur olmaya özen gösterin. İdealist fikirleriyle gerçekten yol açan, yol Kolektif gösteren hizmet eden. ve zekasıyla her alanda konuşulan sevgili kovalar bu hafta öyle bir haftaya girdiniz ki önce yıldızlarınız gelsin sonra e, detaylarda bir görelim sizi bu hafta sizi neler bekliyor her şey beş yıldız çok güzel çünkü bu hafta en mutlularda en şanslılarda en paralarda siz varsınız peki sevgili kova bu hafta her şey bu kadar güzel giderken sen neye dikkat etmelisin uyarım var tabii ki çok şanslılar şimdi kova zaten e, kolektife, herkese hizmet etmeyi seven bir burçtur. Özgürleşmek isteyebilirsiniz ama e, üslubunuza dikkat edin. Çevrenizde çalıştığınız, iş arkadaşlarınıza, iletişim içerisinde olduğunuz kişilere, aşk yaşadığınız, evli olduğunuz kişilere karşı özgürleşmek istediğiniz alanlarda, konularda ve olaylarda Üslubunuza çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Hı hı. İdealist fikirler ve işler için uygun bir haftadasınız. 
daha çok sosyalleşmek isteyebileceğiniz bir haftadasınız. Aslında kova e, satürn geçişinden sonra e, hiç olmadığı kadar evi mabedi oldu. Hı hı. Elini kolunu sallayarak herkes kovanın hayatına giremedi. Şimdi ekranları karşısında olan, beni izleyen, bizi izleyen bireylerin sesini duyar gibiyim. Ya 3 sene önce her gördüğüm insan çok iyiydi. Herkesi evime davet ediyordum. Artık öyle değilim. Niye öyle değilim? Tamam, Satürn Kova burcunda güçlü bir gezegendir. Disipline olmanızı sağlat. Ve bu disipline olma durumu hiç olmadığınız kadar seçici olmanıza yardımcı oldu. Şimdi haftaya ayın Kova burcunda ilerlemesiyle adım atmış olmanız sizlerin hayatında kendi zaten burcunuzda ilerlemesiyle haftaya adım atmış olmanız İhmale, ihmal ettiğiniz alanlarınıza hiç zorluk çekmeden odaklanmanıza yardımcı olacak. Belki ihmal ettiğiniz büyükleriniz, belki ihmal ettiğiniz ilişkileriniz, belki ihmal ettiğiniz işleriniz. Neleri ihmal ettiyseniz onu siz kendi içinizde, kendi adınıza zaten biliyorsunuz. Bunlara odaklanarak içsel yaşadığınız... Sizi huzursuz eden düşünce ve duygulardan tamamıyla arınarak uzaklaşacaksınız. Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açısıyla ev almak ya da dekore etmek için e, ilgili araştırmalar yaparak şansınıza şans katacaksınız. Efendim Koç burcunda gerçekleşecek süper Dolunay'ın oluşması ticari faaliyetlerinizle ilgili müthiş paralar kazanmanız gündeminizin konusu olacak. Harika. Ama bu arada gündeminizin konusu çok para kazanmak olurken bu para kazanmayı doğru yatırımlar ile değerlendirmeyi ihmal etmemeniz gereken bir haftadasınız ve mantığınızın sözünü dinlerken Kalbinizin sesini de dinleyin. İşte arafta kalmamaya özen gösterin. Kalbim bunu duyuyor, düşüncelerim bunu duyuyor. Arada kalıyorum. O zaman yakınlarınızın öngörüsüne güven duyduğunuz kişilerden akıl almayı seçin. Tercih edin ve deneyin. Eğer e, akıl alırsanız, arada ve arafta kalıyorsanız doğru işler, doğru kararlar alıp doğru yatırımlar yapabilirsiniz. Haftanın spotu. Sakince özgürleşin, aceleyle değil. Evet, haftanız güzel geçsin sevgili kovalar. Ve ve ve ve ve kendinizi göstermek istiyorsanız sevgili balıklar farkınız farkınızı fark ettirmek istiyorsanız işte böyle bir haftadasınız. Dikkat dikkat sevgili balık. Aşk, para ve sağlıkta gümbür gümbür bir haftaya girdin. Bak beklediğine değdi bu hafta. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Hadi gözünüz aydın. Nuraycığım tek tek sıralayalım. Çünkü şahane bir haftaya Şimdi girdiler. Şimdi bu hafta gezegenlerin kombinasyonu siz balıklar ve yükselen balıklar için önce uyarıları veriyorum. Kendinizi bağımsız hissetmek. Ee, farkınızı göstermek isteyeceğiniz bir haftadasınız. Katıldığınız her ortamda ister çabalayın ister çabalamayın fark yaratacaksınız. Süper. O bir balık geçiyor önümden dedirteceksiniz. Dedirtecekler. Kesinlikle. Çok önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Birazdan anlatacağım neye göre ne şekilde o fırsatları yakalayacaksınız. Maddi konularda ciddi destekler alabilirsiniz. Şimdi haftaya... Kova burcundaki ayın enerjisiyle, ayın kova burcunda ilerleyişiyle siz de adım attığınız için izole olmak isteyebilirsiniz. Bak hem fark yaratmak, onu yarattıktan sonra merak edileyim. Neredeyim, ne yapıyorum, çözülemeyeyim. İnsanların kafasında soru işareti olayıma Olayıma ihtiyaç duyacak. Gizemli bir hava yaratacak. Gizemli bir hava yaratmak isteyecekler. O zaman mesela balıklarla birlikte olanlar da buna dikkat etsinler. Balıklar evet. bu hafta bir gizeme bürünebilirler. Ola ki bir balık kadınıyla birliktesiniz ya da bir balık erkeğiyle berabersiniz. 
onun dikkat çekmek için izole olmasına saygı duyun. Zorlamayın hadi yemeğe çıkalım diye. Hadi bilmem kime çay içmeye gidelim diye. Hı hı. Siz de onunla birlikte izole izole evinizde aşk yaşayın. <gülüyor> i̇zole izole. Minnoş minnoş. Yani e, film açın izleyin. Tem, yakın temasta olun. E, baş başa olmanın keyfini çıkarın. Hem onun ruhunu okşayın. Hem onun duygusuna saygı duyduğunuzu gösterin. Yani siz bilin onun izole olmak istediğini. Senin bu hafta izole olmaya ihtiyacın varmış. Ben de seninle izole olacağım demeyin. Bilin ama bilmeyin. Ne iyi oldu evde kalmak. Ne iyi ettin tatlım böyle olmasına gibi. İşveli, cilveli ruhunu okşayın. Kadın da olabilir partneriniz, erkek de olabilir partneriniz. Ama onun ruhuna hitap eden tavır ve davranışlar içerisinde olmaya... Özen gösterin. Peki başka neler bekliyor zamanda, balıkları? Aynı zamanda e, Merkür'ün Jüpiter'le olumlu üçgen açısıyla seyahatler, tatil planlarıyla ilgili şanslı bir süreçteler, Koç Burcu'ndaki süper dolunay ile birlikte kişisel finans iş hayatlarında yapmak konusunda zorluk çektikleri işleri yaparken Bitirip tamamlayıp başardım mı başarmadım mı ne kazanacağım nasıl bir konum elde edeceğim heyecanla bekledikleri sorumluluk içeren işlerinde takdir teşekkür başarı terfi ve yükseliş sahibi olacaklar. Kendi içsel dünyalarında bir iş kursam mı bir kurumda çalışan bir balık burcuysanız. Beyefendim artık kimseyle çalışmak istemiyorum. Kendi işimi kursam mı diyorsanız. Şimdi bu soruyu kendinize sorup kendi içinizde bunun cevabını bulmakta zorluk çekiyorsanız. Kendinizi hazır hissettiğiniz bir zamanda olduğunun farkındaysanız daha fazla geciktirmeyin. Hemen harekete geçin. Sadece sakin sakin ilerlemenin. Size çok şey kazandıracağının farkında ve bilincinde olmaya da özen gösterin. Aynı zamanda hani dedim ya izole olmak isteyeceksiniz ama bir yandan da göz önünde olacaksınız. Aynı etki iş hayatınızda yaptığınız, çalıştığınız, sorumluluk taşıdığınız konularda daha önce kendini gösteremediğiniz, kendinizi gösteremediğiniz, kanıtlayamadığınız kişiler Konular ve durumlar karşısında da ciddi başarı elde edeceksiniz. Takdir edilmek istiyorum dediğiniz, takdirini duymak istediğim dediğiniz kişiler varsa samimi bir şekilde takdirini beklediğiniz kişilerden de kariyerinizle, işinizle ilgili takdir ve teşekkür alacaksınız. Aile ve yuva alanında aile büyüklerinizle ilgili özellikle yalnız bıraktığınız, bir büyüğünüz varsa onunla ilgilenme konusunda düşüncesel anlamda problemler yaşıyorsanız e, o problemleri de ortadan kaldırma konusunda şanslı bir haftadasınız. Ayrıca e, bu dolunay e, karmaşa yaşayan bazı arkadaşlarınızın problemlerinizi onların problemlerini çözmeniz açısından size fayda sağlayabilir ama lütfen... Hak eden arkadaşlarınıza yardımcı olmaya, iyiliğinizi hak etmeyen kişilerden uzak kalmaya özen gösterin. Haftanın spotu kendinizin değerli olduğunu sabahları uykudan kalktığınızda yüksek sesle ben değerliyim. Bugün benim için şahane bir gün demeyi asla ihmal etmeyin. Evet.